বন্ধুরা শুনুন সাবস্ক্রাইব করার সময় না ঘন্টিটা দাবিয়ে দেবেন তাহলে যখনই আমি নতুন ভিডিও আপলোড করব তার নোটিফিকেশন আপনি সবার আগে পাবেন বৃহস্পতি গ্রহ বা জুপিটার সূর্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে না হ্যাঁ কথাটা সত্যি তাহলে আপনি যে ছোটবেলা থেকে পড়ে এলেন নবগ্রহ সূর্যের চারিদিকে ঘুরে বেড়ায় উত্তরটা জানার জন্য পুরো ভিডিওটা একদম স্কিপ না করে মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকুন বন্ধুরা এ জগৎ সংসারে এমন কোনো কিছুই হয়তো নেই যা আমাদের কাছে পরিবর্তনশীল নয় সেজন্যই বোধ হয় এ যুগের মহান বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন সব কিছুকেই আপেক্ষিক বা রিলেটিভ বলে গেছেন তবে একটা কথা আমাদের মানতেই হবে রহস্যে পরিপূর্ণ এই বিশ্ব জগৎ আমাদের সাথে নতুন নতুন খেলা খেলেই চলেছে যা আমাদের অনেক সময় গভীর ভাবনায় নিমগ্ন করে একলা ফেলে চলে যায় সেই ভাবনার তাড়নায় মানুষ নিজ বুদ্ধিকে বল করে দুনিয়াদারির এই শক্ত জটগুলোকে আলগা করার চেষ্টা করে তবে এমনই অবিশ্বাস্যকর ঘটনাগুলি আমাদের একটু হলেও বিচলিত করে বন্ধুরা প্রথম পর্বটি যদি আপনি মিস করে থাকেন তাহলে অবশ্যই ভিডিওর ডেসক্রিপশনে থাকা লিঙ্কে ক্লিক করে দেখে চলে আসুন তারপর এই দ্বিতীয় পর্বটি দেখুন তাহলে আরও বেশি মজা পাবেন এবারে তাহলে শুরু করা যাক নাকি অবিশ্বাস্যকর নাম্বার ফোর আইল্যান্ডের মধ্যে লেক লেকের মধ্যে আইল্যান্ড না এটা কোনো হেঁয়ালি বা ধাঁধা নয় দ্বীপের মধ্যে হ্রদ সেই হ্রদে দ্বীপ আবার সেই দ্বীপে আরেকটি হ্রদ আপনি হয়তো ভাবছেন কি মশাই ভাট বকার কি আর জায়গা পেলেন না এই সুন্দর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে আপনাকে যেতে হবে ফিলিপাইন্সে যা অনেকগুলি ছোট বড় দ্বীপ বা আইল্যান্ড নিয়ে গঠিত ফিলিপাইন্সের সব থেকে উত্তরের আইল্যান্ডটি হল লিউজন আইল্যান্ড যার দক্ষিণ প্রান্তে রয়েছে তাল লেক এই তাল লেকে রয়েছে তাল ভলক্যানো আইল্যান্ড সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপারটি হল ভলক্যানো আইল্যান্ডে রয়েছে ক্রেটার লেক ক্রেটার লেকের মধ্যিখানে রয়েছে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম একটি আইল্যান্ড যার নাম ভালকান পয়েন্ট এবারে বুঝলেন তো হ্রদের মধ্যে দ্বীপ দ্বীপের মধ্যে হ্রদ আবার সেই হ্রদে আরেকটি দ্বীপ কিভাবে রয়েছে একে বলা হয় আইল্যান্ড সেপশন অফ ফিলিপাইন্স এমনটাও যে কখনো হতে পারে তা বিশ্বাসের অতীত তাই না অবিশ্বাস্যকর নাম্বার ফাইভ নাসার ইন্টারনেট স্পিড নাইনটি ওয়ান গিগাবিটস পার সেকেন্ড বা ইলেভেন পয়েন্ট থ্রি সেভেন জিবিপিএস তার মানে আপনি আপনার ফেভারিট মুভিগুলো সব কয়েক সেকেন্ডেই ডাউনলোড করে নিতে পারবেন এরকম ইন্টারনেট স্পিড পেলে তাই না কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সুপার ডুপার হাই স্পিড ইন্টারনেট কেবলমাত্র রয়েছে ইউএসের নাসার প্রাইভেট নেটওয়ার্কে নাসা সহ ইউএসের অন্যান্য সায়েন্টিফিক ইনস্টিটিউটেও নাইনটি ওয়ান গিগাবিটস পার সেকেন্ডের সর্বোচ্চ ডেটা ট্রান্সফারের ইন্টারনেট স্পিড রয়েছে নাসার শ্যাডো নেটওয়ার্ক যার নাম ইএস নেট এই ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্কটি প্রোভাইড করে যা কাজে লাগিয়ে স্যাটেলাইট লঞ্চ স্যাটেলাইট ইমেজেরি এবং ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি করা হয়ে থাকে অবিশ্বাস্যকর নাম্বার সিক্স অস্ট্রেলিয়ার প্রথম পুলিশ ফোর্স অপরাধীদের নিয়েই বানানো হয়েছিল দীর্ঘদিন ধরেই ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তাদের অতিরিক্ত সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের অস্ট্রেলিয়ার কলোনিতে পাঠিয়ে দিত অস্ট্রেলিয়া সে সময় ব্রিটিশ রাজের অধীনে ছিল স্বাভাবিকভাবেই অস্ট্রেলিয়াতে ক্রাইম রেট অতি দ্রুত হারে বেড়ে যেতে থাকে যা ব্রিটিশ কর্তাদের চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায় তাদের কাছে এত পুলিশ বাহিনী সে সময় ছিল না যে তারা অস্ট্রেলিয়াতে সৈন্য মোতায়েন করে অপরাধীদের দমন করবে সতেরোশো অষ্টআশি সালে তারা সেখানকার একটু ভালো ওয়েল বিহেভড অপরাধীদের নিয়ে প্রথম অস্ট্রেলিয়ান পুলিশ ফোর্স গঠন করেছিল শুনতে খুবই অদ্ভুত লাগলেও এটাই সত্যি যে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম পুলিশ ফোর্স মূলত একটু ভদ্রগোছের আসামি দিয়েই তৈরি হয়েছিল অবিশ্বাস্যকর নাম্বার সেভেন জার্মানি তাদের গাছগুলোকে কাউন্ট করে রাখে যদি কখনো আপনি জার্মানিতে বেড়াতে যান তাহলে হয়তো দেখতে পাবেন সেখানে সমস্ত গাছেই কোনো না কোনো সংখ্যা বা নাম্বার লেখা আছে খুবই অদ্ভুত লাগতে পারে ব্যাপারটা আপনার কেননা আমাদের দেশে এমনটা সচরাচর চোখে পড়ে না হয়তো কোনো বটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াতে গেলে গাছের নাম গোত্র এবং নম্বর লেখা থাকে কিন্তু জার্মানিতে সমস্ত গাছেই সিরিয়ালি নম্বর দেওয়া থাকে এখানকার স্পেশালিস্টরা সমস্ত গাছের নানা রকম ডেটা যেমন ধরুন গাছের বয়স তার কন্ডিশন গ্রোথ রেট উচ্চতা ইত্যাদি মাপ নিয়ে রাখে নিজেদের ডেটাবেসে পরিবেশ ও গাছপালা রক্ষার্থে খুবই সচেতন জার্মান গভর্নমেন্ট এখানকার পাবলিক পার্ক এবং ন্যাচারাল ফরেস্টগুলি অত্যন্ত ওয়েল মেনটেন্ড এবং তাদের নিউট্রিশনের প্রতি অত্যন্ত খেয়াল রাখা হয় আমাদের দেশেরও শিক্ষা নেওয়া উচিত জার্মানি থেকে এবং পরিবেশ রক্ষায় আরও যত্নবান হওয়া কর্তব্য অবিশ্বাস্যকর নাম্বার এইট বৃহস্পতি বা জুপিটার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে না মহাকাশে অবস্থিত কোনো জ্যোতিষ্কই অন্য জ্যোতিষ্ককে সঠিক অর্থে প্রদক্ষিণ করে না এ বিষয়ে জানার আগে আপনার বোঝা দরকার সেন্টার অফ মাস বা ভর কেন্দ্র কি জিনিস সেন্টার অফ মাস বা ভর কেন্দ্র হল এমন একটি পয়েন্ট যার উপরে কোনো বস্তুকে ব্যালেন্স করা সম্ভব গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্র বা যে কোনো গোলকাকার বা স্ফেরি
নিউটনের অভিকর্ষ সূত্রে সাহায্যে আমরা জানতে পারি মহাকাশে যে কোনো দুটি বস্তু একে অপরকে আকর্ষণ করে আবার তারা যেহেতু নিজের অ্যাক্সিসের উপরেও ঘুরছে তাই একটা অপকেন্দ্র বল বা সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স তৈরি হয় সেজন্যই গ্রহ নক্ষত্রের চারপাশে এবং উপগ্রহ তার গ্রহের চারপাশে ঘোরে তবে এটা টেকনিক্যালি সঠিক নয় আসলে যেটা হয় সূর্যকে অন্যান্য গ্রহরা তাদের এবং সূর্যের মধ্যেকার কমন সেন্টার অফ মাসের প্রদক্ষিণ করে এই কমন সেন্টার অফ মাসকে টেকনিক্যাল ভাষায় ব্যারি সেন্টার বলা হয় ব্যারি সেন্টার হলো সূর্যের এবং তাকে প্রদক্ষিণকারী গ্রহ যেমন পৃথিবী বা মঙ্গল বা বৃহস্পতি বা আরও যা কিছু গ্রহ রয়েছে তাদের মোট ভরের কেন্দ্রস্থল বা ভর কেন্দ্র প্রকৃতপক্ষে সূর্য সহ অন্যান্য সব গ্রহই এই ব্যারি সেন্টারকে চক্কর কাটে নাকি সূর্যের তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই ব্যারি সেন্টার সূর্যের নিজ কেন্দ্রের কাছাকাছি অবস্থান করে তবে প্রত্যেক বছর এর স্থান পরিবর্তন ঘটতে থাকে বৃহস্পতি গ্রহ অত্যন্ত বিশাল হওয়ায় এর ভর অন্যান্য গ্রহের থেকে অনেক বেশি তাই অনেক সময় বৃহস্পতি এবং সূর্যের ব্যারি সেন্টার সূর্যের নিজ কেন্দ্রের থেকে দূরে সরে বাইরে বেরিয়ে চলে আসে ফলে সূর্য কিছুটা এরকমভাবে প্রদক্ষিণ করতে থাকে শনি গ্রহের ক্ষেত্রেও এমনটা দেখা যায় এবার আপনার হয়তো মনে হতে পারে তাহলে স্কুলে ভূগোল বইয়ে কেন এমনটা পড়ানো হয় যে গ্রহরা সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে আসলে ছোট বয়সে এত টেকনিক্যাল জটিল বিষয় না জেনেও যাতে আমরা সৌরজগতের প্রকৃতি ও ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পারি তার জন্যই এমনটা পড়ানো হয়ে থাকে আশা করি এবার আপনারা ভিডিও শুরুতে থাকা আশ্চর্যজনক প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন আশা করি ভিডিওটা আপনার খুব ভালো লেগেছে ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করুন এবং শেয়ার করুন এই ভিডিওটা আপনার সমস্ত ফ্যামিলি মেম্বার্স এবং ফ্রেন্ডসদের গ্রুপে কমেন্টে অবশ্যই আমাকে জানান কোন আশ্চর্যময় ঘটনাটি আপনার সব থেকে বেশি ভালো লাগলো এবং যেটা বিশ্বাস করতে আপনাকে দুবার হলেও ভাবতে হয়েছে দেখা হবে বন্ধুরা পরবর্তী মজাদার আরও ইন্টারেস্টিং এপিসোডে ততক্ষণের জন্য গুড বাই দেখতে থাকুন সায়েন্স অ্যান্ড ফিকশন বাংলা ইউটিউব চ্যানেল